Guten Morgen. Mukamabwe was away. Versteht keiner, ha? Huh? Ihr sprecht nicht Luganda. Halleluja. Das heißt, gepriesen sei der Herr. Habt ihr heute schon in den Spiegel geschaut und gesagt, lieber Gott, du hast einen super guten Tag gehabt, wie du mich erschaffen hast? Oh oh. Ab heute jeden Tag, okay? Ungespinkt, unfrisiert. Schaut ihr da hinein und sagt, lieber Gott, eine Wucht von einem Tag, als du mich erschaffen hast. Wie mir das meine, meine Seelsorgerin das erste Mal aufgetragen hat, habe ich das eine Woche gemacht. Da bin ich zu ihr und habe gesagt, ich habe schon Knöpfe im Hirn und, und im Bauch habe ich auch schon Knöpfe. Das passt nicht für mich. Ich bin ein Problem. Dann sagt sie, ja, du hast die Lüge so lange geglaubt, jetzt greift die Wahrheit nicht. Weiter, weiter proklamieren. Heute brauche ich gar keinen Spiegel dazu. <lacht> Halleluja! Halleluja! Wisst ihr, jahrzehntelang, wenn, mir, wenn, wenn mich jemand ein bisschen also abgelehnt hat oder was, das habe ich dann schon wieder falsch gemacht. Wenn er mich heute ablehnt, sage ich, dein Verlust. <lacht> Halleluja! Wir sind alle liebenswert, weil Gott uns liebt, er ist verknallt in uns. Amen! Und wenn Gott uns so liebt, dann können wir uns doch gegenseitig auch annehmen als herrliches Geschenk Gottes. Und wisst ihr, ich habe jahrelang hab ich alles bei mir kritisiert. Das Einzige, was ich geliebt habe, waren meine Augenbrauen. Die habe ich nie müssen zupfen. War das Einzige. Und der Herr zu mir hat mir gesagt, du bist aber sehr rebellisch. Ich sage, wie bitte? Ich bin doch demütig. Ich mache mich doch selber klein. Und er hat gesagt, na, du tust dauernd mich kritisieren, dass ich es anders machen hätte sollen. Das ist Rebellion. Boah, das hat mich erwischt. Ich habe nie geglaubt, dass ich eine rebellische Ader in mir habe. Ich bin doch demütig, setz mich, setz mich alles klein. Ja? Ah, ah. Demut heißt nicht sich selber klein machen, sondern Gott groß machen. Boah. Und dann habe ich gesagt, Herr, vergib mir, ich nehme mich heute so an, wie ich bin. Und ich sage euch, wenn ich geschielt hätte und solche O-Beine gehabt hätte, hätte ich gesagt, der liebe Gott hat halt einen lustigen Tag gehabt, wie er mich macht. <lacht> Amen. Halleluja. Und wir vergleichen uns noch mit anderen. Babalabab, du bist ja original. Wirst du eine lausige Kopie werden? Wenn wir uns mit anderen vergleichen, werden wir Kopien. Wir sind herrliche Originale. Aber wisst ihr, wir, auf, wir Menschen, wir glauben immer, das, was wir können oder nicht können, das, was wir besitzen oder nicht besitzen, zu wem wir gehören oder nicht gehören, macht unsere Identität aus. Das ist alles Sandkisten. Die Wahrheit ist, wer wir sind in Jesus Christus. Wer wir sind in Jesus Christus. Und welche Bemühungen da... Also eine liebe Frau, die die Seminare von meinem Mann und mich und mir besucht haben, hat gesagt, mein Mann, der will Weltmeister im Bodybuilding werden. Was soll ich denn tun, hat mein Mann gesagt. Mach alles, dass es wird. Damit er draufkommt, das ist es nicht. <lacht> der hat gelitten. Mein Gott, was die trainieren müssen, wie die komisch essen dass sie nur Muskeln kriegen und kein Fett. Und er war dann in Spanien Weltmeister in Bodybuilding. Außerdem finde ich die hässlich, okay. Solche Muskeln. Und wie er herunterkam von dem Podium, sagte er zu seiner Frau, Mann, ist das nächste Seminar von den Breans. <lacht> es war null, diese ganze Anstrengung. Manche glauben, wenn sie einen gewissen Label auf dem Band haben, dann sind sie jemand. Ei, 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 ei. Du bist ein herrliches Original Gottes, ohne diese Hilfsaktionen. Amen. Aber wir strengen uns oft an und glauben, wir wissen es besser. Ich muss da ehrlich sagen, wir wissen gar nichts besser. Gott weiß es am besten. Amen. Nun möchte ich euch jetzt... Zwei Schwestern vorführen, nicht vorführen, Entschuldigung, <lacht> einladen zu kommen, damit sie euch zeigen, was in den letzten Monaten geschehen ist. Eine besonders. Ich sage euch, Gott gibt jetzt alle seinen Finger auf alle Sachen, wo wir geglaubt haben, das ist das Richtige für uns. Und er zeigt uns, 
0. Amen. Wo bist du da hinten? Du bist nämlich da, ja, da, da, die Schwester. Komm, ein höchst spannendes, extrem aktuelles Erlebnis mit Gott. Also ihr liebt mich, werdet gerade ins offene Wasser geworfen und werdet jetzt versuchen zu schwimmen. In ganz groben Zügen, ja. Wir hatten auch unseren Lebensplan fertig und Gott hat uns, mein Mann und ich, ganz gewaltig geläutert. Er ist in Rente gegangen, ist Amerikaner, hat hier in Deutschland gearbeitet bei der NATO im Geheimdienst und wir haben uns also drüben, war ein elterliches Haus und war noch ein Haus, das wir uns am Wasser erstanden hatten. Und sind also mit ganz großer Freude unser Haus aufgelöst in Deutschland, alles über das Schiff hinüber geschippert mit Autos und ja, was man so alles an Lieblingsstücken hat, Antiquitäten etc., was man sich im Laufe der Jahre so angeschafft hat. Und der Herr hat ganz andere Pläne mit uns gehabt. Wir waren im Glück und haben gedacht, es ist alles gut und sind da drüben auch angekommen. Das erste Jahr in Rente, mein Mann, ich war noch ein Jahr in Deutschland, weil ich noch ein bisschen arbeiten musste. Bin nur immer so alle zwei, drei Monate drüber geflogen und haben uns also ein Traumanwesen von 380 Quadratmeter erschaffen mit einem Garten so groß wie das Fußballfeld. Und ja, all unsere Träume sind so irgendwo gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und die Kinder kamen dann, wir waren vier Wochen im neuen Haus eingezogen und war auch so gemacht, dass jedes Zimmer, Badezimmer, alles dabei. Und die Kinder, es war auch so geschenkt vom Himmel, äh, alle vier Kinder und alle beruflich irgendwo verteilt und alle konnten im gleichen Flieger kommen und für zehn Tage über Ostern bei uns sein. Es war ganz besonders Osterfest, wir haben auch am Meer in der evangelisch-methodistischen Gemeinde äh, Osterauferstehungsgottesdienst gefeiert, überwältigende Stunden und die Kinder gingen und ich bin dann im Sommer äh, nach Deutschland, weil einer unserer Söhne geheiratet hat, mein Mann ist im Anwes drüber geblieben, weil wir niemand hatten, wo nach dem Rechten schaut und war auf Ende September mein Heimflug gerichtet. Und der Herr hat ganz andere Pläne gehabt. Es kam am 14. September, meiner Schwester, ihr Sohn hat auch noch Hochzeit gehabt, ähm, großer Hurricane Florence, der also in 40 Jahren Historie in den USA, in North Carolina, alles vernichtet hat, insbesondere unser ganzes Anwesen. Alles, was wir uns aufgebaut hatten, was äh, Lebensfreude war, was äh, Erinnerungen waren, was habe ich mich gefreut, wie ich die Container ausgepackt habe und so ein Stück weit Heimat und Deutschland mitgebracht und bin auch, wie ich nach Deutschland kam im, im August, haben alle Freundinnen gesagt, ja und, und, jetzt bist du ja in den USA, war jetzt das 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 Gelbe vom Ei, dass ihr da drüben seid und wir hatten uns aber hier in Deutschland bei meiner Schwester eine kleine Dachgeschosswohnung eingerichtet, auch zwei Autos da gelassen und so, dass wenn wir kommen, dass wir jederzeit hier auch wieder Domizil haben und nicht bei der Kinder irgendwo Zuflucht suchen müssen und so war alles so, die Planung war so ganz perfekt, aber der Herr hatte andere Pläne. Deutsche perfekte Planung. Genau. Sehr gut, ne? Ja. <lacht> ja. ja, und dann kam am 14. Ich, ich bin zur Hochzeit und in der Nacht ist also dann großer Herrigen Florence, alles war schon evakuiert und mein Mann ist geblieben. Ich wusste also nicht, ob ich in der Nacht, wenn ich anrufe, ihn noch erreichen kann. Er war dann in das Haus ins Wasser geflüchtet, was eigentlich auf Stelzen stand und darunter ist natürlich auch, dann sind die Wellen und Böen weg. Es hat also das Steg vom, vom Ufer in der Garde zerschmettert und die Bode da gelegen und es war alles, alles zertrümmert, es war alles zunichte. Ja, der Herr hat uns erhalten und hat uns beiden unser Leben erhalten und ich bin gar nicht mehr zurückgeflogen. Mein Mann hat gesagt, bitte bleib in Deutschland, das verkraftest du gar nicht und wir haben alles, alles hinter uns gelassen. Ja, so hat der Herr seinen Plan bei uns vollbracht, aber wir werden hier unendlich erfüllt. Wir haben hier unsere Kinder, bekommen in drei, vier Wochen das nächste Enkel, das zweite, das dritte Enkelkind und sind also überglücklich, dass wir hier sein dürfen und das jetzt alles so miterleben dürfen und leben jetzt in der Puppenstube im äh, Jahr alten Wohnsitz, äh, den wir uns ganz anders geplant hatten. Dafür schwirren wir einfach als mal aus und gehen mal zwei, drei Monate irgendwo hin, wo es schön warm ist und sind aber hier ganz glücklich und sind dankbar und zufrieden, dass er uns uns gelassen hat und alles andere, den ganzen Ballast, den ich irgendwann und wo mal entsorgen hätte müssen, er hat es getan, er hat es vollbracht und wir sind unendlich dankbar darüber. Wie groß ist eure Wohnfläche jetzt? Meine Wohnfläche beträgt jetzt 56 Quadratmeter unterm Dach. Aber ein wunderschöner Balkon, der mich für alles entschädigt und den genieße ich jede Sekunde, wenn die Sonne lacht. Dem Herr sei Lob und Dank. Danke, danke, danke. Halleluja. Halleluja. Schaut sie traurig aus. Total enttäuscht. 
Hat sie was verloren? Sie hat nur gewonnen. Hört ihr das? Hört ihr das? Es kommen ganz neue Zeiten. Ganz neue Zeiten. Wo unser einziger Wert in der Geborgenheit in Gott ist. Der einzige Wert. Wisst ihr, ich habe tausende von Menschen, die auf mich schauen zu ihrer Versorgung. Kinder und über tausend Mitarbeiter mit ihren Familien. Da habe ich gesagt, Herr, wenn das bargeldlose System kommt, wie kann ich die alle ernähren? Dann hat er gesagt, ich habe es schon einmal vom Himmel fallen lassen. 40 Jahre in der Wüste ist das Essen vom Himmel gefallen. Amen. Mach mir keine Sorgen. Obwohl er gesagt hat, ich soll weise sein. Wir kaufen Land wie verrückt. Wir haben schon über 1000 Hektar Land gekauft. Und machen riesige Felder. Aber auch da muss Gott die Gnade schenken. Riesige Anlagen mit Holz, weil man wahrscheinlich bald einmal keinen Strom mehr haben. Dann werden wir aber mit Holz kochen und bauen schon Holzöfen überall. Ich baue überall Außenküchen mit Holzöfen. Halleluja. So wie es meine Oma gemacht hat. Ihr wisst ihr, Europäer würden sich in Afrika schwer tun. Da kommen Männer mit weiß gestärkten Krägen aus Lehmhütten heraus, wo es keine Elektrizität gibt. Das Wasser müssen sie weit holen, dann müssen sie Feuer machen mit Holz, das Wasser heiß machen und die schauen aber aus. Also ich bewundere diese Menschen, die mit so wenig so glücklich sein können. Und ich denke immer wieder, unsere Kultur ist arm geworden. Knöpfe drücken. Waschmaschine, Elektroherd, alles. Wisst ihr, unsere Hühner sind nicht im Kühlschrank, die laufen lebendig herum und wenn einmal eins braucht, dann kochst du es halt. Ja. Sie haben wir keine Probleme. Amen. Aber es ist noch die zweite Schwester. Komm bitte. Aber hat, ist das nicht spannend? Frisch von der Presse Gottes in diesem Jahr. Halleluja. Und schaut euch das frohe Gesicht an von der Schwester. Die strahlt, die ist erleichtert, dass sie den ganzen Ballast los ist, den sie hätte müssen entsorgen. Der liebe Gott macht einmal Pff und alles ist weg. Amen. Hört ihr, was Gott tut in unseren Tagen? Er erleichtert unser Leben. Er erleichtert unser Leben. Wir fangen jetzt Pferde züchten an. Bin gleich dran. Einer. Kommt jetzt und du Pferde züchtet. Meine Tochter ist ein Pferdelieb, aber ich bin auch früher geritten. Aber ich möchte eine Kutsche bekommen. Amen. Es wird bald kein Benzin mehr geben oder so teuer, dass man nicht mehr leisten kann. Wer ich mit meinen Pferdchen durch die Gerde? Halleluja. Amen. Amen. Wir müssen uns umstellen in unserem Denken. Alle unsere Wasserquellen sind mit Solar. Da wird mir, weil wir Wasser haben, wenn kein Strom mehr ist. Amen. Ich sage es euch, es geht um ein totales Umdenken. Wir kommen in Zeiten, die unsere Ur-Ur-Großeltern gehabt haben. Aber wenn wir auf Jesus schauen, dann werden wir wunderbare Zeiten haben. Der Herrlichkeit Gottes und der Wunder Gottes. Das ist meine liebe Freundin, Monika, die mich herumchauffiert und ich in ihrem Auto einen Schlafwagen habe. <lacht> und da darf ich mich immer wieder erholen. Ja. Also, ich bete jetzt, dass das Wort Gottes durch dich kommt. Sie ist nämlich ein Wörterbuch. Ah, oh, das ist nicht wahr. Ich habe mir, hab mir nur gerade vorgestellt, wie du in der Kutsche zum Tennisspielen fährst. <lacht> Halleluja, ihr Lieben. Ich habe gerade eine Hüftoperation gehabt mit vier Brüchen in meiner Hüfte. Ich wurde von einer unsichtbaren Macht aufgehoben und auf den Boden geschleudert. Und war die Hüfte viermal gebrochen. Und darum habe ich noch ein bisschen einen Gang wie eine Ente, aber das geht da weg. Und ich fange Tennisspielen an. Es war mein Jugendtraum immer. Ihr Lieben, ihr lacht. Aber der Traum ist wieder lebendig geworden. Schweizer sind gekommen nach Afrika und haben einen fantastischen Tennisplatz gebaut. Sag ich, Herr, ist das mein Jugendtraum, den du mir erfüllst? Sagt er, ja. 
Das war bevor das passiert ist. Jetzt habe ich eine ganze Kiste voll mit Tennisplätzen geschenkt bekommen. Und Tennisschläger sind auch schon unterwegs. Und eine Schülerin in unserer Mittelschule, die ist 17 Jahre, die ist in der Bundesliga der Tennis-Olympiade. Und die hat gehört, dass ich Tennis spielen lerne. Wie sagt sie, Mama, das lerne ich dir. Dann habe ich gesagt, zwischen 10 und halb 11 Uhr nachts, okay? Halleluja. Aber ich werde den zum Spaß. Wird doch nie für einen Pokal. Die Pokale warten im Himmel. Für unsere guten Werke. Amen. Aber Spaß möchte ich haben. Ich werde Tennis spielen. Und wenn ihr kommt, dann werde ich schon so gut sein, dass ihr mal zuschauen könnt. Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, sonst gebe ich nur noch Stichworte. Nein, 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 lass es ja, die Maria hat mich heute Morgen gefragt, willst du einfach mal erzählen, wie du deine Identität in Jesus gefunden hast? Und ähm, da dachte ich so, ja, es ist schon interessant. Also ich habe vor 33 Jahren mein Leben Jesus übergeben. Und äh, ich bin also in einem nicht christlichen äh, oder nicht gläubigen Elternhaus äh, aufgewachsen. Und wenn ich mir jetzt überlege, 33 Jahre, habe ich mich vor einiger Zeit gefragt, was habe ich eigentlich die ganze Zeit gemacht? Also ich habe ein ganz normales Leben geführt. Ich habe ein christliches Leben schon geführt. Ja, ähm, Ich bin verheiratet, ich habe drei wunderbare Kinder, ich habe schon zwei Enkel. Ähm, wir haben sehr viel auch ähm, mit Jesus erlebt. Also wir haben körperliche Heilung sowohl bei unseren Kindern erlebt als auch bei uns selber. Ähm, wir haben Versorgung erlebt immer wieder. Und trotzdem war es ein... ein ich habe mein Leben gearbeitet sozusagen. Ja, Also ich bin morgens aufgewacht und habe gedacht... Ich schaffe das. Ja, so. Und dann, wenn mal irgendwie was war, keine Ahnung, ein Kind war krank, dann hat man natürlich auch gebetet, dass, dass Gott hilft. Und es war dann allerdings so, oh Gott, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht, dass mein Kind krank ist. Und so auf die Art, dass es war nicht sehr äh, freudvoll, zumindest nicht durchgehend. Es waren immer wieder wunderbare Zeiten dabei, es war auch immer wieder Freude dabei, aber nicht durchgehend. Und das war aber ganz normal. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass mir irgendwas fehlt, sondern ich wusste ja, ich bin Christ, ich habe Jesus und ich komme in den Himmel, wenn ich sterbe. Also das wusste ich. Und ich war auch dankbar, ich war dankbar für meinen Mann, für meine Kinder, für alles. Ähm, aber ja, ich war halt dankbar. So, und vor ungefähr zwei Jahren, zweieinhalb ist es jetzt schon fast her, ähm, ja, es war zu Beginn der Corona-Krise, ähm, begann bei mir auch eine Krise, aber ähm, das war nur kurz eine Krise. Es war einfach auf einmal dieses Spüren, mir fehlt was. Da, da, da fehlt was, irgendwas stimmt nicht. Und dann begann ja die Zeit, wo ganz viel ähm, auch online übertragen wurde und so weiter. Deswegen Halleluja für diese Corona-Geschichte da, auch wenn du das manchmal anders siehst. Aber es hat auch einiges Gutes äh, bewirkt, dass man Zugriff hat auf sehr viel. Wie auch immer, ich hatte auch ein Gespräch mit äh, jemandem, der mir da ganz klar auch nochmal die Augen geöffnet hat. Ich, wir haben zusammen gebetet und ich kann euch sagen, in dem Moment kam nochmal ganz neu Jesus in mein Leben. Ich habe in den letzten zwei Jahren eine, eine Freude bekommen, eine Liebe bekommen. Ich habe eine ganz andere Beziehung zum Vater bekommen. Ich habe Jesus neu kennengelernt. Ich habe ganz neu erfassen können, was Jesus für mich getan hat. Und ich habe dadurch einen ganz neuen Zugang zum Vater bekommen. Früher war es immer Herr, Gott, ähm, so dieses, dieses weit weg. Heute ist auch mein Papa. Ich kann wirklich sagen Papa. Und ich wach morgens auf. Ich mache gar nicht mehr den Gang bis zum Spiegel, sondern ich weiß vorher schon, danke, danke, dass ich da sein darf, danke, dass du mich gemacht hast, danke, dass du mit mir durch diesen Tag gehst. Ich bin heute nicht mehr die Frau vom Steffen und ich bin nicht mehr die Tochter vom und so weiter. Ich bin heute eine Königstochter. Ich weiß, dass Gott mein Vater ist, dass Gott der König mein Vater ist. Und mit diesem Bewusstsein und mit dieser Liebe kann ich ganz anders in den Tag gehen. Und das ist eine... Es ist wirklich von morgens bis abends, bis ich ins Bett gehe, Freude. Ich, hab, ich kann euch nicht sagen, wann ich das letzte Mal irgendwie niedergeschlagen war oder, oder irgendwas anderes. Bei uns sind genauso Sachen, die nicht funktionieren. Ja? Es sind Sachen, die auf uns zukommen, wo wir denken, und mein Mann dann auch so, ja, wie machen wir das? Ich so, 
ist nicht mein Problem, kann ich nichts machen. Der Papa hat es schon vorher gewusst und er weiß die Lösung jetzt schon. Wir gucken, was kommt und wir danken ihm jetzt schon. Und das, was die Maria immer sagt, Gedanken machen tue ich mir nicht mehr. Ich danke mich durch den Tag und es ist wunderschön und ich bin so dankbar. Und auch, dass ich dich kenne. Amen. Halleluja, Halleluja. Danke, Monika. Danke, danke, danke. Wir alle tragen eine Brille auf unserer Seele. Die erste Linse bestimmt, wie du dich siehst, die zweite, wie du Gott siehst. Und diese zwei Linsen bestimmen, wie sich dein Leben entfaltet. Die müssen 2020 Vision bekommen. Du musst dich so sehen, wie Gott dich sieht und du musst Gott sehen, wie er ist. Und da vertraue ich, dass heute früh noch etwas bei dir korrigiert wird. Gott ist so gut. Seine Liebe überstreikt alles. Ich sage immer, lieber Gott, ich habe keine Ahnung, warum du mich so liebst. Aber bitte hör nicht auf, ich brauch's. Amen. Gott ist verknallt in dich. Der hat sein aller, aller, allerbestes gegeben für dich, damit du ein Leben bekommst, das wert ist zu leben. Und da möchte ich jetzt euch heute die... Gott hatte einen super guten Tag, als er dich erschuf. Nie mehr schreibe ich so ein Buch. Das ist nämlich das mit 365 Andachten. Dreimal wollte ich aufgeben. Da habe ich gesagt, weitermachen, weitermachen. Ich glaube, dass die meisten Christen noch nicht wissen, wer sie sind. Lichter in der Welt. Ihr seid die geliebtesten Menschen. Ein schwaches Amen. Ihr seid die geliebtesten Menschen. Da sitzt einer, der hat noch nichts gesagt. Du hast, ja, du bist es, der, der jetzt gerade den Mund verzieht. Du bist geliebt von Gott. Amen. Halleluja. Er hat nur ein Nickerchen gemacht wahrscheinlich. Ja. Ihr Lieben, wir sind geliebt von Gott. Und solange du das nicht glaubst und weißt, wirst du dich dauernd anstrengen, Liebe zu bekommen. Du bist noch ein Bettler. Lieb mich doch, bemerk mich doch, sag doch was Nettes. Boah. Ihr könnt über sogar nicht Nettes über mich sagen, bin ich trotzdem geliebt. Im Römer 5,5, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Lass dich voll laufen mit der Liebe Gottes. Kann man ich stelle mich oft hin, äh, oft in Afrika, wenn in Europa ist das nicht so leicht, aber in Afrika sage ich, Herr, ja, heute brauche ich ein paar heiße Küsschen von dir. Und dann stelle ich mich zu Hause in die Sonne, bei uns scheint ja über die Sonne, ja. Und dann lasse ich mich voll strahlen. Ich sage, ein paar Streichleinheiten werden auch nicht, nicht äh, also könnten auch dazukommen, ja. Und dann fängt der Wind an wehen. Dann sage ich, Halleluja, Küsschen und Streichleinheiten bekomme ich von Gott. Amen. Wisst ihr, wir Frauen haben da besonders ein Problem. Die Männer sind viel schneller dabei, dass sie glauben, wie wichtig sie sind. Ja? Aber wir Frauen, wir sind ja so abhängig von der Meinung der Männer. Was, wie das, warum das der liebe Gott macht hat, weiß ich nicht. Aber das Erste ist, ein kleines Mädchen, was der Papa sagt, ist das A und O. Wenn die Väter wüssten, welche Identität ein Kind durch seine Worte bekommt, ein Mädchen. Mädchen, die von den Vätern geliebt werden, richtig geliebt, also gesund geliebt, die haben später, ha, die können wählen. Die müssen nicht auf den ersten reinfallen, der sagt, ich liebe dich. Die können wählen. Aber wir Frauen, wenn der Papa versagt hat, haben wir ja immer noch eine Chance. Der Prinz. Und dann heiratet man den Prinzen. Und bald einmal wacht man auf mit dem Frosch. Und er mit einer Fröschin. Und da müssen wir weiter küssen. Amen. Da müssen wir weiter lieben. Da ist was drinnen. Amen. Da dürfen wir nicht aufgeben und beim Nächsten suchen. Kam mal eine Frau in meine Seelsorgestunde, sagt sie gesagt, ich äh, habe die siebte Scheidung hinter mir. Bin fast aus dem Sessel gefallen. Dann habe ich gesagt, ja, wieso denn? Sagt sie, ich habe immer den Falschen geheiratet. Dann habe ich gesagt, ja, kann es sein, dass du auch einmal die Falsche warst. Nur, dass sie mir nicht eine geschmiert hat. 
Aufgestanden ist sie, die Tür zugeschlagen, bei Ihnen will ich nichts mehr weiteres hören. Ihr Lieben. Die hat immer gemeint, die anderen sind die Schuld. Wisst ihr, ich habe jahrelang gebetet, Herr, verändere die Menschen um mich herum, damit es mir endlich besser geht. Dann hat er gesagt, könnte ich mit dir anfangen. Ich habe gesagt, oh, 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 das geht unter die Haut. Und er arbeitet immer noch an mir, damit es meine Umgebung besser hat mit mir. Amen. Nicht die Umgebung ist dein Problem, du bist das Problem. Denn nicht, was wir erleben, sondern wenn wir darauf reagieren, macht uns entweder bitter oder besser. Und im Englischen ist das so schön, bitter oder better. Da muss ich nur ein Buchstabe ändern. Welcher? I. Und I auf Englisch heißt ich. Amen. Alle Situationen im Leben sind dazu da, um dich heiliger zu machen. Mehr wie Jesus. Amen. Also, Gott liebt dich und der Heilige Geist ist ausgegossen. Und wisst ihr, meine Kinder, ich habe, ich habe mir vorgenommen, meine Kinder wissen alle, wie sie geliebt sind. Und meine Tochter, ich, ich bin begeistert von meiner Tochter, die war neun Monate, wie ich sie bekommen habe. Und ich habe ihr dauernd gesagt, dass sie das ein Goldstück Gottes ist, eine herrliche Schöpfung Gottes. Und... Die hat schon, ich habe sie schon im Kinderwagen, durch, wir haben sehr viel gebaut, wie ich sie adoptiert habe. Und habe sie im Kinderwagen durchs Werk geschoben und hat sie so ihre Untertanen gegrüßt. Und hat die Baumeister gelobt. Well done, well done, hat sie gesagt. Und dann hat er, ja, das habe ich auch wahrscheinlich schon erzählt, aber um die Osterzeit kam eine Österreicherin und sagt, Angel, jetzt kommt dann bald der Osterhase, freust du dich schon? Sagt sie, den Blödsinn glauben wir in Afrika nicht. Ich war begeistert. Sagt sie, was glaubt denn ihr dann? Ja, dass Jesus, der gestorben ist am Kreuz, ist auferstanden und da freuen wir uns so sehr. Amen. Und dann habe ich meinen Kindern immer erlaubt, ganz gleich in welchem Alter, mit den Erwachsenen mitzusprechen. Denn vom Mund der Kinder kann man sehr viel Weisheit bekommen, ja. Wollte meine kleine Tochter, was sie vier, fünf Jahre mitreden mit uns, sagt die Österreicherin, geh, du bist doch so klein, kannst doch nicht mit uns mitreden. Sagt sie, ja, ich bin noch sehr klein. Aber in mir wohnt ein großer Gott. Wer wohnt in dir? Darfst du den Mund aufmachen? Jederzeit? Amen. Lass den großen Gott durch dich sprechen. Amen. Ja, mein geliebtes Kind, siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für dich gefasst habe. Mein Plan ist, dir Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe dir Zukunft und Hoffnung. Mein geliebtes Kind, das ist die wahre Liebe. Nicht du hast mich geliebt, sondern ich habe dich zuerst geliebt. Und ich habe meinen Sohn gesandt, damit er dich von deiner Schuld befreit. Ich liebe dich so sehr, dass ich meinen einzigen Sohn hingab, damit du, wenn du an ihn glaubst, nicht verloren gehst, sondern das ewige Leben hast. Glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet, zusammen mit allen in deinem Haus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu mir außer durch ihn. Ich liebe dich, dein Gott und Vater. Amen. Amen. Aber das müssen wir glauben. Und glauben heißt nicht, ja, ich glaube, morgen wird vielleicht die Sonne scheinen. Was wir sagen, ich bin mir nicht sicher. Glaube in der Bibel heißt überzeugt sein. Hundertprozentig überzeugt sein. Habe ich euch die Geschichte von den zwei Seiltänzern schon erzählt? Noch nicht, gell? Als ich in Amerika, ich habe 15 Jahre in Amerika gelebt und da hat ein Pastor zu mir gesagt, oh, deine Beziehung zu dem Wort Glauben ist etwas wackelig. Lass mir dir ein Beispiel geben. Wisst ihr, ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Amen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er gut ist. Ein Belohner derer, die ihn suchen. Amen. Und dieses Glauben ist so was Handfestes. Ja, ein Pensionist schaut einem Seiltänzer zu, der zwischen zwei Hochhäusern ein Seil gespannt hat. 
und denkt sich, der Kerl, der geht auf dem Seil, wie ich auf der Straße nicht gehe, so sicher. Also den, den, den muss ich treffen. Am Freitag trifft er ihn und sagt, also ich habe sie die ganze Woche beobachtet. So eine Sicherheit, wie Sie auf dem Seil haben, habe ich auf der Straße nicht. Ich glaube, Sie werden eine fantastische Vorstellung morgen haben. Da sagt er, sagt, danke, freut mich sehr. Ich habe mir heute überlegt, und es passt auf, welches Gefühl er bekommt. Ich habe mir heute überlegt, ich möchte da morgen einen Schubkarren drüber schieben. Würden Sie sich hineinsetzen? Habt ihr es gespürt? Das ist das Gefühl des Glaubens. Was glaubst du, was der gesagt hat? Nein, danke. Nein, danke. Am nächsten Tag saß ein junger Mann in diesem Schubkarren. Und der Seildänzer schob den Schubkarren über das Seil. Der junge Mann saß ganz entspannt drinnen. Der, der, der Pensionist hat nicht warten können, bis er den jungen Mann erwischt hat. Er sagt, ha, ha, hast du nicht Angst gehabt? Sagt er, nein. Sagt er, wieso nicht? Das war doch mein Papa. Wer ist dein Papa? Ist der himmlische Vater dein Papa? Der für dich kämpft? Der, für, der dich durchträgt durch alles? Der dich nie im Stich lässt, auch wenn Vater und Mutter dich verlassen? Er wird dich nicht verlassen. Amen. Ist das dein Glaube? Dann bist du auf dem richtigen Fundament. Vorher bist du noch auf sehr wackeligen Beinen. Wer ist dein Papa, dein himmlischer Vater? Und ist ihr da? Will der Herr auch innere Heilung geben für eure negativen Erfahrungen? Ein Vater, der nicht da war, ein Vater, der dich nie beschützt hat, ein Vater, der mit deiner Mutter nicht gut war, ein Vater, der die Familie nicht versorgt hat, der untreu war. Da möchte Gott dich heilen. Amen. Denn der himmlische Vater ist ganz anders. Amen. Und da hat er bei mir ganz viel Heilung verbracht. Mein Vater, also ich wurde, ja, ich fange an, fang an. Meine Mutter hat ihre Mutter mit sieben Jahren verloren. Und dann war der Vater so verzweifelt, dass er Alkoholiker wurde hat das ganze Geschäft verspielt, ist im Bankrott gegangen und meine Mutter hat eine sehr negative Einstellung zu Männern bekommen, durch diesen Vater, der die Familie so im Stich gelassen hat. Und sie war sieben Jahre und wurde sofort die Mutter von drei kleineren Geschwistern. Und hat sich vorgenommen, sie wird nie heiraten, nie. Mein Vater hat sich verliebt in sie und was mein Vater wollte, das hat er bekommen, immer. Der hat Glauben gehabt, ich sage euch. Aber er hat auch Methoden verwendet, die nicht sehr gut waren. Er hat gewusst, wenn er sich schwängert, muss sie ihn heiraten. Und meine Mutter hat, war eine sehr lustige Frau, hat gute Tänzerin. Meine Mutter hat nie einen Tropfen Alkohol getrunken, schon wegen ihrem Vater nicht. Und da ging sie mit meinem Vater tanzen und hat zum ersten Mal in ihrem Leben ein, Tröp ein Gläschen Wein getrunken. Und ich bin entstanden. Zum großen Schrecken meiner Mutter. Und, äh, ja, und mein Vater, als ich geboren wurde, war das erste Mal betrunken in seinem Leben, weil ich nur ein Mädchen war. Bei meinem Bruder war das zweite Mal betrunken aus Freude, dass es der erwünschte Sohn ist. Und wisst ihr, viele Jahre habe ich mir gedacht, wenn ich mich an meinen Bruder hänge, kriege ich auch ein bisschen von der Liebe. Weil ich bin ja ein Problem. Erstens einmal habe ich dann eine problematische Ehe gegründet, die nicht gut war. Aber sie haben treu zusammengehalten. Meine Mutter hat mal gefragt, Mama, hast du je an Scheidung gedacht? Sagt sie, nein, an Scheidung nie, aber an Mord. Jeden Geburtstag, von der Zeit an, wo ich schreiben konnte, habe ich meiner Mutter einen Dankesbrief geschrieben und ihr gedankt, dass sie mich nicht abgetrieben hat und dass sie in dieser Ehe durchhält. Und mit 28 bin ich wieder dabei und schreibe ihr ein langes Liebesbrief, höre ich eine laute Stimme. Maria, du bist nicht hier, weil jemand einen Fehler begangen hat. Du bist hier, weil ich dich wollte. Das war wie eine Explosion in mir, dass ich gewollt bin von Gott. 
Und jetzt weiß ich immer, wenn bei der Empfängnis oder bei der Geburt oder der Schwangerschaft bei einem Kind besondere Probleme sind, das sind außerwählte Menschen. Dann da wollte der Feind schon von Anfang an zerstören. Der Herr wird dich heilen, Schatz. Der Herr wird dich heilen. Aber diese Vaterbilder, die wir tragen, sind enorm wichtig. Und ist ja an dem Tag, wo ich den laut die Stimme hörte, dass ich kein Unfall bin, sondern ein geliebtes Kind Gottes, weil Gott mich wollte, da ist bei mir was zerbrochen. Plötzlich habe ich den Vater im richtigen Licht gesehen, ja. Und ich durfte beide meine Eltern zu Jesus führen, bevor sie gestorben sind. Und ich habe meinen Vater lieben gelernt und auch meine Mutter. Amen. Ich habe ihnen vergeben für alles. Und ich habe mich, ich habe mich angenommen aus der Hand Gottes. Wisst ihr, die Kinder sind nur ein, ein Geschenk für eine gewisse Zeit. Aber die Kinder gehören Gott. Und Vater, ich bitte dich, jetzt schließt einmal eure Augen. Vater, ich bitte dich, dass dort, wo großer Schmerz ist, in dieser irdischen Vaterbeziehung, dass du da hineinkommst jetzt, Vater, mit deiner Liebe. Und ich bitte euch, ihr Lieben, segnet eure Eltern und vergebt ihnen. Sprecht es aus, ich vergebe euch. Allen Mangel an Liebe, allen Mangel an Verständnis, allen Mangel, den ihr mir zugefügt habt, aus eurer Not heraus. Komm, Heiliger Geist, und komm jetzt hinein in diese Wunden. Komm hinein in diese Einsamkeit, in diese Hilflosigkeit. Komm hinein in diese Schmerzen und schenke du jetzt Deine Heilung, deine Heilung. Du bist der Vater, der uns nie, nie, nie verlässt, noch im Stich lässt. Du bist der Vater, der uns wollte. Du bist der Vater, der zu uns steht. Du bist der Vater, der stolz ist auf uns. Du bist der Vater, der uns heilt. Ich bitte euch, sagt jetzt zu Vater und Mutter, ich vergebe euch wie Jesus mir vergeben hat. Und ich entlasse euch heute von aller meiner, all meinen Vorwürfen. Ich entlasse euch heute von all meinen, meinem Nachtragen, wenn ihr nur anders gewesen wärt. Ich entlasse euch. Ich werde nicht mehr fordern von euch, dass ihr meine Liebesbedürfnisse befriedigt. Gott wird sie befriedigen. Ich erwarte, dass Jesus in mein Herz kommt und mir seine Liebe offenbart, die Liebe des Vaters. Denn er ist gekommen, um uns zum Vater zu führen. Und dann sagt er auch zu den Eltern, vergebt auch mir meine Rebellion, mein Nachtrang, meine Bitterkeit. wo ich mich von euch distanziert habe. Vergebt mir auch, so wie Jesus euch und mir vergibt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke. Und dann segnet sie. Sagt, ich segne euch jetzt mit Liebe. Ich segne euch mit der Erkenntnis, wer ihr seid. Im himmlischen Vater. Amen. Ich segne euch. Und ich empfange jetzt vom himmlischen Vater die Liebe, die ihr braucht. Und ich vergebe euch, wie Jesus mir vergeben hat und euch vergeben wird. Ich entlasse euch von allem Richten, von allem Nachtragen von allen Forderungen. Und dann sagt er auch noch, ich stelle jetzt das Kreuz und das Blut Jesu zwischen euch und mich. Und
und ich erwarte alles nur mehr von Gott selbst. Er ist meine Quelle des Lebens. Er ist meine Quelle der Liebe, der himmlische Vater. Ja. Und der Herr wird noch weiterhin zu Hause weiter heilen. Bei mir hat er sehr viel in der Nacht gemacht. Gott sieht dich, als hättest du nie gesündigt, weil Jesus alles getragen hat. Und ich bete, dass ihr die Augen bekommt für eure Eltern, die Jesus für sie hat. Amen. Amen. Das ist eine Wurzel bei dir. Ja, ich bin sehr vorgerückt in meine Jugend. Und erst vor einem Jahr hat Gott eine sehr tiefe Wunde bei mir geheilt. Ich bin sehr be befreundet mit der Familie Exler, das sind meine Familie geworden. Und der Daniel schickt mir eine Predigt von seinem Vater über Freude. Und ich höre mir diese Botschaft an und denke mir, das ist keine billige Freude. Das ist Freude, durch die, die durch tiefes Leid entstanden ist. Und dann habe ich ihm eine, eine Botschaft geschickt und ihn wirklich gelobt und ihm gesagt, wie sehr mir das wohl tut, die Tiefe in seiner Predigt. Und er schreibt mir zurück, dass ich ein Vorbild bin. Und, und so liebe Worte hat er mir geschrieben und ich lese das Text, denke ich mir, mein, das, das habe ich noch nie gehört. In der Nacht wache ich auf, sagt der Herr, hör diese Botschaft, das war eine Sprachnachricht, hör sie an, bis ich sage Stopp. Und ich höre mir sie an, zehnmal, zwanzigmal, dreißigmal, ich sage, soll ich Schluss machen? Nein, weiter. Vierzigmal, fünfzigmal, lese ich diese Worte, die dieser geistliche Vater mir geschrieben hat. Und ich spüre, wisst ihr, wenn mir jemand ein Kompliment gemacht hat, das ist bitte hergegangen, nicht weiter. Und ich spüre, wie da was bricht, da drinnen. Und wie diese Worte hinunterrieseln und da unten eine große Wunde ist, total verkrustet. Und wie diese Worte, die ich immer wieder gehört habe durch diese Sprachnachricht, sind diese Worte auf diese Kruste gefallen. Und das ist ganz weich geworden und das Blut ist weich geworden. Und ich habe gesehen, wie das Blut abbrennt und wie die Wunde heilt. Und ich wurde geheilt. Ich habe hab von einem Vater Worte gehört, die ich mein Leben lang hören wollte. Oder wonach sich mein Herz gesehnt hat. Und ich wurde geheilt. Wenn du mich heute lobst, spürst von da bis zu den Zehenspitzen. Da ist freier Durchlauf. Amen. Und Gott möchte, dass du mit dem ganzen Sein in Kontakt bist und dass da freie Bahn ist für die Liebe Gottes. Amen. Amen. Und so rate ich euch auch, wenn ihr heute nach Hause geht, ich habe das auch gemacht, schreibt euren Eltern individuell einen Brief, ohne ihn abzuschicken, okay? Schreibt einen Brief und drückt alles aus, was ihr je ausdrücken wolltet. Auch wenn es schlimm ist, okay? Auch wenn ihr zornig seid, alles schreibt ihr in den Brief hinein. Und dann schreibt er aber drunter, heute vergebe ich euch. Wie Jesus mir vergeben hat und auch euch vergeben hat. Er ist auch für euch gestorben. Amen. Und ich segne euch. Und ich liebe euch. Und ich vertraue, dass unsere Beziehung noch zutiefst geheilt wird. Und ihr Lieben, ich musste aufs Grab gehen, meine Eltern. Und habe dort den Brief eingeschaut. Und habe gesagt, Herr Jesus, leite ihn weiter. Ich bin total versöhnt mit meinen Eltern. Da ist kein Fünkchen nachtragen mehr. Ich bin sehr dankbar für meine Eltern. Ich habe das Gute gelernt zu sehen. Und ich habe erkannt, was sie durchgemacht haben. Und sie haben alles gegeben, was sie hatten. Aber sie hatten nicht mehr. Das haben sie gegeben. Und dafür bin ich dankbar. Amen. Wer wurde jetzt berührt? Wer spürt, da ist jetzt was ins Fließen gekommen. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Und bitte macht es mit dem Brief, okay? Schreibt der Mama, dem Papa, aber drum, das, schreibt alles raus, was im Herzen ist. Denn es ist wichtig, dass ihr ehrlich werdet, ja? Aber dann schreibt drunter. Aber heute 
vergebe ich euch. Und heute nagel ich diese ganze Schuld aufs Kreuz, weil er ist für das auch schon gestorben. Amen. Und ich vergebe euch, wie Gott euch vergeben hat. Und ich segne euch. Und ich liebe euch. Denn das vierte Gebot heißt, ehret Vater und Mutter. Auf das ihr lange leben und euch wohler gehe auf allen Ebenen. Amen. Wisst ihr, ich habe ich war, ich war viele Jahre in Amerika und da wollte ich mir ein Grundstück kaufen, hat mir es jemand vor der Nase weggeschnappt. Dann auch wollte ich mir ein Häuschen kaufen, das ich ausbauen wollte, hat die Bank nicht mitgemacht. Nichts, was mit Grunderwerb und Haus hat, hat funktioniert. Dann habe ich gesagt, Herr, was ist los? Ja, mein Vater hat mit seiner Familie ein Haus gebaut und ich habe die Betonmischmaschine drei Jahre lang, drei Jahre lang habe ich die Betonmischmaschine bedient. Ich habe Hände gehabt wie ein Schwester weiter. Wir haben uns nur einen Maurer leisten können, den Rest mussten wir Kinder machen. Und ich war die Älteste. Jede Ferien haben wir gebaut, jedes Wochenende haben wir gebaut. Unsere Freunde, sie durften kommen, meine Mama war eine gute Köchin, noch einmal haben sie gesagt, da kommen wir nicht mehr. Das Essen ist es nicht wert, dass man da so schuft den ganzen Tag. Das war meine Jugend. Und da haben mein Bruder und ich gesagt, lieber leben wir in einem Zelt, dass wir ein Haus bauen und das in, unter diesen schwierigen Umständen. Und da hat Gott mir gezeigt, du hast deinen Vater nicht geehrt. Er hat ein wunderschönes Haus gebaut für die ganze Familie, aber auf Kosten der Familie. Und dann, ich war in Amerika. Beim nächsten Besuch bin ich nach Hause, sofort zu meinem Papa. Papa, vergib mir. Ich habe dir nachgetragen, dass du unsere Jugend verbaut hast. Dass wir schwerstens arbeiten mussten. Ich habe dir das nachgetragen. Bitte vergib mir. Ich danke dir, dass du uns gelehrt hast zu arbeiten. Und dass wir, ich sage es euch, keiner von uns Kindern hatte je einen Gedanken, in einen Nachtclub zu gehen. Oder was. Wir haben schon ab drei Uhr nachmittag uns noch im Bett gesendet. So müde waren wir. Und wenn wir aufgehört haben, bauen, hat er uns auf die Berge geschliffen, wie verrückt. Also wir waren immer müde am Wochenende. Keinerlei Energie für irgendetwas, was uns hätte schaden können. War auch ein Schutz. Amen. Der Papa hat mir vergeben. Er hat sofort, wisst ihr, bei, Ge bei Geburtstagen, bei besonderen Festen habe ich immer Gedichte geschrieben. Und das Haus bauen wir immer drinnen. Alle haben gedacht, bis auf meinen Papa. Das war jedes Mal ein Stich für ihn. Und dann hat er mir vergeben. Und jetzt habe ich schon über 400 große Häuser gebaut. Schulen, Krankenhäuser, Waisenhäuser. Über 400. Hätte das geschehen können, wenn ich nicht Buße getan hätte? Blockiert. Ehre Vater und Mutter. Und wisst ihr, ich habe immer geglaubt, das heißt Ehre gläubige Väter und Mütter. Dann haben wir gedacht, also meine brauche ich nicht Ehren, die sind ja noch nicht, gar, nicht, gar nicht gläubig. Da hat der Herr gesagt, das steht aber nicht drin. Es steht Ehre Vater und Mutter, den, den du hast. Amen. Und wenn du das tust, dass es dir wohler gehe und du lange lebst. Amen. Wisst ihr, wir haben unser Leben in unserer eigenen Hand. Wir ernten, was wir sehen. Gutes oder Schlechtes. Wenn, ist das wichtigste Wort in der Bibel, wenn wir tun, wenn wir auf Gott hören, auf seine, auf seine Prinzipien hören und tun, was er sagt, dann wird der Segen fließen, wie du dir das nicht vorstellen kannst. Enorm. Dann wird er dich so segnen, dass du mit dem Schauen nicht nachkommst. Wisst ihr, etwas anderes ist der Zehnte. Meine Güte. Ich war römisch, ja. Da zieht der Staat in Österreich die Kirchensteuer ein. Ich habe mich jetzt mal so geärgert, habe gesagt, das will ich freiwillig machen. Also ein Blödsinn. Und dann kam ich nach Amerika. Die erste Botschaft, die ich gehört habe, war über den Zehnten. Denke mir, um Gottes Willen, da komme ich ja vom Regen nicht drauf. In Österreich war es nur ein Prozent, jetzt soll ich zehn Prozent geben. Dann habe ich noch überlegt, soll ich vom, vom Nettogehalt oder vom Bruttogehalt geben. Dann hat der Herr gesagt, willst du Brutto sehen oder Netto sehen? Das kannst du jetzt selber entscheiden. Ihr Lieben, 
Gewehrt habe ich mich. Ich war in einem Ort, der, wo, wo jeder arbeiten wollte, war ein touristischer Ort und die geringsten Gehälter. Ich habe gesagt, das kann ich mir nicht leisten. Und dann sagt er, na, gerade deshalb sollte ich das tun. Angefangen. Und jeden Monat war alles da, was ich gebraucht habe. Aber keine Reserven, okay? Aber ganz knapp ging es aus. Aber einen Monat habe ich gedacht, den Monat kann ich nicht. Nächsten Monat gebe ich dann das Doppelte. In dem Monat, da heißt nämlich, Gott wird den Fresser abhalten von dir. Ja. In dem Monat ist von meinen vier Autoreifen der neue geplatzt. Dann habe ich gesagt, also, das ist wirklich was. Drei alte und der neue Platz, da hat der Herr gesagt, der Fresser konnte ihn nicht aufhalten. Da war eine offene Türe. Du hast den Zehnten nicht gegeben, ihr Lieben, der Zehnte ist ganz wichtig. Da soll man nämlich Gott prüfen. Prüfet mich doch. Das ist die einzige Schriftstelle, die ich kenne, wo es heißt, wir dürfen Gott prüfen. Wenn du den Zehnten gibst, dann wird Gott die, die Schleusen des Himmels öffnen, dass du gar nicht mehr weißt, wohin damit. Wer hat das schon erlebt? Ja, ein paar sind drunter. Die anderen bitte Buße tun. Amen. Fangt dann 10% gehört Gott. Wir sind Diebe, wenn wir es behalten. Diebe. Aber bei Gott ein Dieb sein, das möchte ich nicht. Ich habe automatisch einen Dauerauftrag, das sehe ich gar nicht, das Geld, das gehört ja gar nicht mir. Und ich bin gesegnet ohne Ende. Gefällt euch mein Kleid? Geschenkt bekommen. Und alle anderen Kleider, die ihr an mir seht, kosten 10 Euro. Die kaufe ich auf der Straße in Afrika. Da habe ich schon meine Frauen, die sagen, die wem, Mama, wir haben wieder eins. Um 40.000, das ist 10 Euro. Passt genau. Amen. Ich muss so viel verschenken, dass ich nur einen Platz in meinem Kasten habe. Weil Gott so segnet. Der ganze Schmuck, den ich habe, alles geschenkt. Aber da ja, habe ich eine ganz liebe Freundin, die ist Juwelierin, ist auch eine Aristokratin. Und dann habe ich gesagt, du, ich habe schon genug, du schenkst mir so viel. Sagt sie, nur dass ich nicht gesagt habe, halt's Maul, okay? Also das war knapp dran. Hat sie gesagt, du bist still. Ich Gehorche und du sagst Danke. Und tragen musst du es auch. Das trage ich halt. Die Leute glauben, ich äh, kaufe. Ich kaufe gar nichts. Ich habe alles, was ihr an mir seht, ist nicht gekauft. Einschließlich der Schuhe. Halleluja. Ja, da möchte ich euch noch eine Schrift. Wart ihr gestern schon da? Okay, Matthäus 6 kennt ihr ja. Suche zuerst mein Reich, meine Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch zufallen. Und, und das vierte Gebot, wie es die Vater und Mutter ehren, hat auch eine ganz große Verheißung. Damit es euch auf allen Ebenen gut geht und ihr lange lebt. Amen. Immer wenn ich, wenn es irgendwo klemmt in meinem Leben, sage ich, Herr, wo habe ich ein Wenn übersehen oder wo habe ich meine Autoritäten nicht geehrt? Dann zeigt er mir es natürlich. Buße und dann ist der Knopf wieder draußen und es fließt. Wir haben unser Leben in unserer Hand. Wenn wir hören auf Gott und gehorsam sind, dann wird er alles tun, was er dir verheißt. So ein schüchternes Amen habe ich noch nie gehört. Wenn wir das tun, was Gott uns zusagt, dann Alles dazugeben. Segnen, segnen, segnen. Amen. Brauchen wir segnen? Brauchen wir segnen? Ich habe schon zweimal ein Auto verschenkt und bin wieder mit dem Radl gefahren. Weil Gott es mir gesagt hat. Es waren Missionare, die haben es gebraucht. Ich bin mit dem Radl gefahren. Heute fahre ich dasselbe Auto wie die First Lady. Aber nicht, weil ich es gekauft habe. Zum 80. Geburtstag haben viele gespendet für meinen Geburtstag und das Geld wurde nie verwendet. Und vorletztes Jahr war ich wieder auf Missionsreise hier und dann schreiben mir meine Mitarbeiter, wir haben dir eine weiße Schachtel gekauft mit vier Rädern, kostet nur 80.000 und du wirst dich sehr freuen darüber. Und 80.000 ist 20 Euro ja, in unserer Währung. Denke ich mir, komisch, was wird das für ein Blödsinn, ja. Und wie ich hinunterkomme, verbinden sie mir die Augen und führen mich zu dem Auto. Ein toller Wagen. Weiß. 
erste Klasse. Schrei ich, nein, das ist ja viel zu schön. Dann haben sie gesagt, deshalb haben wir es gekauft, bevor du gekommen bist. Weil wir gewusst haben, du sagst, das ist zu schön. Dann habe ich es einmal zwei Wochen nur gestreichelt. Habe mich nicht getraut zu fahren, aber jetzt fahre ich. Und wisst ihr was? Der beliebteste Mensch in Uganda wurde jetzt mein Sohn, ohne dass ich gewusst habe, wer das ist. Und der hat, der Präsident ist sein Vater, der hat ihn als Vater aufgenommen. Er ist sehr glücklich, dass er jetzt auch eine Mama hat. Der Eddie kennt so, ihr könnt vielleicht einmal nachschauen. Er ist ein Sänger, der mit vier Jahren die Mutter verloren hat, 17 Jahre Straßenkind war. Und heute ist er der beliebteste Mensch in Uganda und in vielen Orten. Jetzt war er gerade in Istanbul und hat das Fußballstadion gefüllt. Und der hat zu mir gesagt, Mama, welchen Staat willst du als Ersten sehen und kennenlernen? Und dann habe ich gesagt, wieso? Und dann hat er gesagt, ja, da fliegen wir hin, ich fülle das Fußballstadion und du bringst sie dann alle zu Jesus. Solche Gelegenheiten gibt Gott mir. Und dann habe ich gesagt, ja, die Leute müssen ja dann auch aufgefangen werden. Ja, da muss man die ganzen Pastoren und alle schulen, damit sie die auffangen. Sonst haben wir lauter Babys, die nach drei Wochen kaputt sind wieder. Also es steht eine große Arbeit vor uns. Aber Gott hat Schachzüge. Die kannst du dir nicht vorstellen. Gott, heute habe ich wieder so einen Schachzug erlebt. Pastor Daniel und ich, wir haben den Auftrag von Gott, eine eine Missionsreise nach Israel zu machen und dort eine große Konferenz. Und da haben wir überlegt, wer, wir sind beide so beschäftigt, wer kann da die Buchungen übernehmen und die ganze Planung. Und da vorne sitzt ein Bruder mit seiner Frau, die ein Reisebüro für Israel haben und die sich total auskennen in dem Ganzen. Haha, heute noch will ich die Adresse haben. Heute noch. Das sind die Verbindungen im Reich Gottes. Amen. Wisst ihr, wenn ihr aber ganz in den Strom Gottes kommt, dann wird er alles für dich vorbereiten. Amen. Ich, ich wandle nur in den vorbereiteten Werken Gottes. In der Früh sage ich immer, Papa, was hast du heute wieder in der ganzen Nacht einfallen lassen? Sag es mir, damit dein Reich komme auf Erden wie im Himmel. Amen. Wir müssen uns gar nichts einfallen lassen, aber das ist so schwer für die Deutschen. Die planen ja schon Jahre voraus. Und dann, dann kannst du ja doch gar nicht, da hast du ja gar keine Zeit mehr nur für das Tägliche. Du bist ja schon Jahre voraus. Das lernt man in Afrika. Da kannst du nichts planen. Ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, aber wir erzählen es noch einmal. Für die, die es noch nicht gehört haben, haben eine große europäische Konferenz gehabt, rund mit vielen Deutschen und Schweizern und Österreichern. Und am ersten, und wisst ihr, die sind sehr nervös, wenn sie nichts im Griff haben. Ja. Dann am ersten Tag hieß es, in dem und dem Büro kann man sich ein Programm holen. Alle Europäer, wie von der Tarantel gestochen, sind auf dieses Büro zugerauscht. Kein Afrikaner hat sich bewegt, ich auch nicht. Aber neben mir sind Deutsche gesessen. Und dann am Abend, kein Sprecher hat gestimmt, keine Zeit und kein Thema haben wir gedacht, das ist afrikanisch. Die wissen, wir wollen was im Griff haben. Gell, Bruder, da hinten? Stimmt, gell? Wir wollen was im Griff haben in Europa. Ob was draufsteht oder nicht, ist wurscht, aber wir haben es im Griff, okay? Denke ich mir, gehen wir ihnen noch einen Tag. Am nächsten Tag war wieder das Gleiche. Da habe ich gesagt, die veräppeln. Ich habe gesagt, die verarschen uns, okay? Aber die sind so lieb, die geben uns halt was, damit wir zufrieden sind, ja. Dann habe ich gesagt, lieber Gott, wie siehst du das? Ist das europäische System besser, wo man am Montag schon weiß, was, was am Samstag passiert? Oder das afrikanische, wo du am Montag noch nicht weißt, was am Montag passiert? Dann hat der Herr gesagt, Maria, meine Jünger haben jeden Abend gewusst, wie das Programm gelaufen ist. <lacht> Habt ihr es kapiert? Brother, am I speaking the truth? Sprichst du Englisch oder Deutsch? Englisch. Did you understand what I said? Oh, she's translating, okay. But in Africa, you have to th uh, allow things to develop, yeah? In Europe, you have to have a grip on it, okay? You understand? Amen. Because in Africa, we live from here. In Europe, you live from here. The Baum der Erkenntnis, the Baum des Lebens. Habt ihr es kapiert? Gott macht jetzt mit euch tägliche Übungen. Brupp. 
brupp, weil es da oben nicht mehr funktioniert. Also bin ich überzeugt, was die Schwester heute gesagt hat. Na, was stehst du? Na, da drüben. Was, was du erzählt hast, ja. Die haben geplant nach deutscher Perfektion. Das war ein Muster, was sie da gehabt haben. Das war ein, ein, ein Vorhänge, ein, 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 ja, also zum Ausstellen, so schön. Mit deutscher Perfektion. Und dann macht der Herr ein bisschen pff, und alles ist flach. Gell? Wisst ihr, wie, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, vor einigen Jahren war da ein Vulkan, der auf irgendeiner Insel da gespuckt hat und der ganze Verkehr, der Flugverkehr in Europa war still. Denke ich mal, lieber Gott, wir glauben, wir sind so gescheit und du machst pff, pff, und alles ist lahm. Amen. Ihr Lieben, bitte, gebt es ein bisschen weg von daher und kommt ein bisschen hinauf zu Gott und fragt, was sind deine Pläne? Was hast du vor mit uns? Amen. Ich sage es euch, dann werdet ihr schmunzeln anfangen. Werdet ihr schmunzeln anfangen. Also wir, wir, wir leben in Afrika und, und ich liebe meine afrikanischen Geschwister. Ich liebe sie. Und ich glaube, ich wurde für Afrika geboren, weil ich nie zu scharf da oben war. Okay? War immer da unten. Und jetzt passt es plötzlich. Amen. Ich fühle mich total zu Hause bei Ihnen. Diese afrikanischen Geschwister, die haben zu mir gesagt, wie das Ganze angefangen hat, Mama, mach dir keine Sorgen. Wir sind schon mit Schlimmerem fertig geworden. <lacht> Und bei uns lebt man sehr sorgenfrei. Und das muss hier auch kommen. Wer sich sorgt, sagt, Lieber Gott, das muss ich selber in die Hand nehmen. Das schaffst du wahrscheinlich nicht. Stolz. Wirf alle deine Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich für dich. Alle. Alle. So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und jetzt werde ich euch da noch was vorlesen. Also, wer hat jetzt schon was gehört, was auf ihn zutrifft? Okay. Jetzt haben wir nur mit der einen Linse gehandelt, ja, wie, wie du dich selbst siehst. Die nächste Linse ist, wie du Gott siehst. Und da werden wir, haben wir noch einmal Zeit, gell? über die dritte Identität. Denn wie du Gott siehst, wirst du dich entwickeln. Und wisst ihr, leider in vielen christlichen Religionen haben wir Gott repräsentiert, ein Baby in einer Krippe und einen toten Mann am Kreuz. Na bitte, würdest du den beiden dein Leben vertrauen? Würdest du? Das ist schön blöd, wenn du das tust. Ich bin jeden Karfreitag bin ich auf den Knien gewesen und habe geheult und gejammert und gebetet um Vergebung, was wir ihm zumuten, dem Herrn Jesus, der natürlich noch am Kreuz gekommen ist. Ja. Und dann bin ich wieder einmal dabei, klopft es da, schau um, ist niemand da. Ich heule weiter, klopft es wieder. Sag ich, bist du das, Herr Jesus? Sagt er, ja, ich hänge da oben nicht mehr. Das war eine unwahrscheinlich erlösende Offenbarung. Wir sollen dem gekreuzigten, begrabenen und auferstandenen Herr Jesus, der dem Teufel alle Rechte abgenommen hat, die er durch Hochverrat von Adam und Eva bekommen hat und der gesagt hat, es ist vollbracht. Amen. Und das war das Todesurteil für Satan. Es ist vollbracht. Und dann ist er in die Hölle gefahren. Und der Teufel hat gedacht, wow, der kommt noch freiwillig zu mir. Er hat keine Ahnung gehabt, dass der kommt, um alles abzuholen, was er gegen die Menschheit gehalten hat. Und weil dann keine Sünde mehr unbezahlt war. Jesus hat für alle bezahlt. Aber das heißt nicht, dass du einen Freibrief zum Sündigen hast. Wenn du nämlich einmal erkannt hast, was das Gott gekostet hat, für unsere Sünde zu sterben, willst du nie mehr sündigen. Und weil da keinerlei Tod an ihm, denn der Sünde sollte ist der Tod, konnte er aus eigener Kraft in die Herrlichkeit oder wieder auferstehen. Und dann haben die Jünger gedacht, jetzt haben wir, jetzt haben wir ihn wieder. Jetzt wird er wieder, jetzt wird er alles in Ordnung bringen. Was hat er gemacht? 40 Tage hat er Reich Gottes gepredigt. Es ist ganz ein anderes Denken als die Welt. 
Und nach 40 Tagen, die haben zugehört und zugehört, aber ich da oben stecken geblieben. Ja. Und nach 40 Tagen haut der ab. Ohne Warnung. <lacht> Zwitschert er ab. Also so wie dumm wie die reingeschaut haben, glaube ich, können Sie sich nicht vorstellen. Und, und dann steht der Engel da und der sagt, genauso wie er da abgefahren ist, kommt er wieder. Ich bin überzeugt, wir sind die Generation, die ihn kommen sieht. Amen. Ich bin überzeugt. Wir sehen Jesus wiederkommen. Alle Zeichen sind da. Es hat schon angefangen, wie Israel ein Staat wurde. Habe ich schon gedacht, jetzt kommt er bald. Das erste Mal. Aber wir sind jetzt in den Geburtswellen. Aber der Herr Jesus kommt. Und das ist meine große Hoffnung. Und er holt seine Braut. Und die Braut ist die, die nicht nur eine Öllampe hat, sondern sogar Öl drinnen in der Öllampe. Die mit dem Heiligen Geist in Verbindung ist. Amen. Und wir haben 2000 Jahre Reich Gottes gebaut mit dem Denken der Welt. Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier. Sind wir in die Kirche gegangen? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wieder raus aus der Kirche. Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier. Passt das zusammen? Jetzt kommt Reich Gottes. Gott will jetzt unser Denken verändern. Bitte kauft euch alle das Buch 40 Tage Reich Gottes Prinzipien. Wir haben leider keine Kopien mehr da. Ist, ist aber erhältlich auch bei Amazon. Das ist ein Buch, das die Gemeinde Strahlender Freude unter der Leitung von Pastor Daniel geschrieben hat. Vor, vor einigen Jahren. Und, und er hat geglaubt, da hat er nicht richtig von Gott gehört. Er war nur der Zeit voraus. Ja. Jetzt brauchen wir ein neues Denken. Kauft euch dieses Buch damit ihr lernt zu denken, wie Gott denkt. Da werden die Letzten die Ersten sein im Reich Gottes. Amen. Der Herr ist in einem Schwachen mächtig. Gib und du wirst empfangen. Alles verdreht von der Welt. Da reinigt Blut. Wo hat denn Blut schon einmal in der Welt gereinigt? Da müssen wir sehen, was wir ernten können. Amen. Kauft euch dieses Buch. 40 Tage Reich Gottes Prinzipien. Und ihr werdet staunen. Und wir haben auch 42 YouTubes gemacht. Könnt ihr euch die YouTubes anschauen? Müsst ihr nur reingeben bei YouTube. 40 Tage Reich Gottes. Und dann kommen die. Wer hat sie schon gesehen? Okay. Haben sie euch gesegnet? Schon. Okay. Aber da ist ja nur der Kern. Aber im Buch ist es noch viel ausführlicher. Schaut euch das an. Wir brauchen ein neues Denken. Denn wie der Mensch denkt, so ist er. Da oben spielt sich alles ab. Fang an zu denken, wie Jesus denkt. Wir sollen was werden, wie? Wie, wer? Ja, wie die Kinder, aber noch, noch besser. Wie Jesus. Amen. Und, Jes und das, wie nennt man die, die Jesus nachfolgen? Wie waren die, was waren die? Jünger. An das Wort halte ich mich jeden Tag. Denn Jünger, Jünger werden immer Jünger. Amen. Und ein Jünger wird so wie der Meister. Amen. Und unser Meister, so gut der Pastor hier ist, aber er soll nicht werden wie er, sondern er mit euch soll alle werden wie Jesus. Und, und wir sollten erkannt werden an unserer Ausstrahlung, dass wir sind wie Jesus. Und da müssen wir halt schon unser Gesicht jeden Tag informieren, dass wir geliebt sind. Ja. Ich, ich garantiere euch, ihr Frauen, da braucht ihr keine Antischwerkraftcreme. Da hebt sich alles. Amen. Halleluja. Ja, also wenn ihr, ich, hab, ich bin ein bisschen kurz mit der Zeit, aber dieses Buch Lola Gola, wer kennt es schon? Danke. Also da sind... Viele Kapitel drinnen, dass Gott mich liebt, dass er mich will, dass er zu mir spricht. Da ist auch ein ausführliches Kapitel drinnen, wie wir die Stimme Gottes hören lernen. Was ist denn in einer Liebesbeziehung das Wichtigste? Gespräch. Gespräch. Und wisst ihr, was wir machen? Wir kommen zu Gott, beten und sagen Amen, Tschüss und weg sind wir. Ist das ein Gespräch? Das ist einseitig. Jedes Mal, wenn du mit ihm redest, warte mal, was er dir drauf sagt. 
Ich habe ein Buch, wo ich alle Fragen auf Hefte, jede Menge Hefte, alle Fragen. Wie siehst du das, Heiliger Geist? Wie siehst du das? Und dann warte ich, was er mir sagt. Und er spricht und er möchte sprechen. Und das, wisst ihr, alle Worte, die wir direkt von Gott hören, die, die, die bauen uns auf. Amen. Ich habe schon, hab schon erzählt, also das erste Mal, wo ich gesagt habe, Herr, wie siehst denn du mich? Hat er gesagt, lies hohes Lied der Liebe 4,7. Da steht, du bist mein Liebling und ich sehe keinen Fehler an dir. Da habe ich gesagt, ich kann dir aber helfen, meine Fehler zu sehen. Da hat er gesagt, ich brauche nicht die Hilfe. Ich sehe dich mit den Augen meines Sohnes. Amen. Und manche haben es wahrscheinlich schon gehört, aber dann, das war jetzt nicht lange, bevor ich jetzt nach Afrika gekommen bin, habe ich mal einen Tag gehabt, der war nicht gerade der, der Glücklichste. Da habe ich gesagt, Herr, hast du eine Ermutigung für mich? Sagt er, räume deine Rumpelkammer auf. Sag ich, wie bitte? Ist das eine Ermutigung? Habe ich gesagt, Herr. Na, dann geh und das ist ein kleiner Raum, da tue ich alles hinein, was ich später mache. Okay, habe ich gesagt, okay, ich mach's. Geh hinein, in den Tisch. liegt da ein Paket, halb zerrissen, aus Deutschland, denke ich mir, das haue ich gleich weg. Sagt der Herr, auspacken packe ich es aus, kommt ein riesiger Wandbehang heraus. Da steht auf einem blauen Wand, ein blau ist für mich der Heilige Geist, mit weißen großen Buchstaben, wie die Lilie unter den Dornen, so bist du meine Freundin unter den Frauen. Ich war von 0 auf 100. Habe ich sofort aufgehängt in meinem Gebetsraum. <lacht> Jeden Tag lese ich das. Amen. Lasst euch ermutigen von Gott. Er will dich ermutigen. Er will dich auferbauen. Und wenn du solche Worte hörst, die sind direkt vom Himmel. Amen. Wir laufen oft herum und erwarten es uns von den Menschen. Ja, die armen Hascher, die brauchen es selber. Was sollen sie dir noch was geben? Was kannst du von Bettlern erwarten? Leider. Wir sollen alle so voll des Heiligen Geistes sein, dass wir allen was geben können rundherum. Mal ich vor, das ist ziemlich eine Zeit zurück, beim Lidl vor dieser Brotkammer, wo man selber Brot herausholen kann, steht eine Frau an mir, boah, die hat ausgeschaut, als wäre sie wirklich in reinem Zitronensaft getauft. Dann habe ich gesagt, darf ich Ihnen was sagen? Sagt sie, ja, was haben Sie denn? Sag ich, ja, ich möchte Ihnen sagen, dass Gott einen super guten Tag hatte, als er Sie erschaffen hat. Was haben Sie gesagt? Sind schon mehrere Tage gestanden. Dann habe ich gesagt, ich möchte Ihnen sagen, dass Gott einen super guten Tag hatte, als er Sie erschaffen hat. Das glauben Sie? Dann habe ich gesagt, Gott macht keinen Mist, nur herrliche Originale. Und Sie sind auch so ein herrliches Original. Dann habe ich gesagt, ich hätte gern, dass Sie morgen in der Früh in den Spiegel schauen und sagen, lieber Gott, du musst einen super guten Tag gehabt haben, wie du mich erschaffen hast. Was das soll ich sagen? Probieren Sie es halt einmal. Gott liebt Sie. Und er will Sie zu sich ziehen. Und sie gesagt, nachher probiere es halt. <lacht> Aber da war schon eine ganze Gruppe Menschen herum. Amen. Nehmt jede Gelegenheit wahr, das Evangelium zu verkündigen, und zwar in den Worten, die Gott dir gibt. Ja. Muss nicht immer das Gleiche runterleiern. Da gibt es schon Kreativität, was du zu verschiedenen Leuten sagst. Ich bin absolut kein Freund für Masken. Denn Masken waren immer das Zeichen von Sklaverei. Und Masken schützen dich vor gar nichts. Entschuldigung. Wie ich den ersten Flug mit der, mit der deutschen Botschaft bekommen habe von Uganda nach Europa, war ein Sonderflug, steht der, Kapitän, steht der Kapitän da. Ich habe nur mal die Augenbrauen gesehen, ja, so eine Maske hat er gehabt. Dann habe ich gesagt, wen haben denn Sie gebissen? <lacht> Sagt er, wieso? Sag ich, in meinem Land kriegen nur Hunde, die beißen solche Masken. <lacht> Halleluja. <lacht> Ihr Lieben, bittet um göttlichen Humor. Dann hat er sie mal gleich unter die Nase gezogen. Ja. Ich habe gesagt, jetzt schauen sie schon viel besser aus. Also so ein schönes Gesicht zu verstecken, also sagen wir <lacht> Amen. Ich sage euch, Gott schaut auf uns und schmunzelt. Und schmunzelt. Wenn ich mir denke, ich würde die ganze Herrlichkeit vor mir hier nicht sehen, wenn ihr alle eine Maske hättet. Ich bin begeistert von jedem von euch. Ein herrliches Original Gottes. Wow. 
langsam fängt es an zu begreifen, um was es geht. Amen. Amen. Ja, dann möchte ich euch, warte mal, ja, da lese ich auch noch was vor. Aber Gott möchte euch hundertprozentig, wisst ihr das? Ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Das stimmt, das stimmt. Ja. Wisst ihr, Gott wird uns testen auf allen Gebieten, ob wir so handeln, wie er handelt, oder ob wir noch Nachhilfe brauchen. Manche Lektionen lasst ihr uns so oft wiederholen, bis wir es kapiert haben. Und jetzt möchte ich euch sagen, was eine der letzten Stolpersteine ist. Ein letzter Stolperstein, an den wir uns ansehen wollen, ist unser sogenannter innerer Schweinehund. Er sorgt dafür, dass wir Dinge, die wir eigentlich als richtig erkannt haben, nicht umsetzen, sondern endlos vor uns herschieben, weil, vielleicht weil wir Angst von ihnen haben, vielleicht weil wir einfach zu bequem sind, vielleicht weil wir uns von bestimmten Bereichen unseres Lebens nicht trennen wollen. Und hier dann eine kleine Parabel. Wenn ich, wie früher auf einem Friedhof war, bin ich in spätestens zehn Minuten depressiv gewesen. Dann habe ich gesagt, Herr, was habe ich denn? Was ist, was, was ist denn da so komisch, das auf dem Friedhof, dass ich so reagiere? Dann hat er gesagt, Maria, du spürst das Potenzial, das hier begraben ist. Talente, Gaben, Berufungen, nie ausgelebt. Ich will total leer ins Grab kommen weil ich alles ausgelebt habe auf Erden. Und denkt nur nie, ihr seid zu alt oder zu jung, um Gottes Vertreter auf dieser Welt zu sein und das zu tun, was er will. Amen. So, jetzt lasst mir eine Geschichte vorlesen. In einem Land war eine Hungersnot ausgebrochen und ein Huhn und ein Schwein machten sich viele Gedanken über die Not der Kinder, die in dieser Gegend wohnten. Sie überlegten und überlegten, wie sie helfen könnten, aber es fiel ihnen nichts Passendes ein. Daher entschlossen sie sich, eine Nacht darüber zu schlafen. Am nächsten Morgen kam das Huhn eilig, gackernd, mehr angeflogen als angelaufen. Das Schwein wartete schon und war verwundert über die sichtbare Aufregung seines Freundes. Auf die Frage, ob das Huhn nun doch noch eine gute Idee bekommen hätte, wie man den hungernden Kindern helfen könnte, meinte es völlig außer Atem. Ja, 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 ich habe die beste Idee bekommen. Wir geben diesen Kindern Schinken mit Ei. Das Schwein grunzte etwas betroffen und sagte nur mit gesenktem Kopf, für dich ist das ein kleiner Beitrag. Für mich ist es aber totale Hingabe. Fast könnte man zu diesem Schluss kommen, dass das Schwein in uns sterben muss, damit Jesus allen Raum bekommt. Auch der Hund, der vor allem versucht, sich selbst zu schützen, muss ans Kreuz. Somit hätten wir die Lösung für den inneren Schweinehund. Nehmen wir das in Angriff was wir erkannt haben. Willst du ein hundertprozentiger Christ sein, dann muss der Schweinehund ans Kreuz. Und wisst ihr, das Schwein, das frisst alles, das frisst alles. Also, alles muss mich glücklich machen. Das ist die Botschaft. Und alles, was dich glücklich macht, außer Jesus Christus und seine Gnade und seine Gunst, sterben. Amen. Mir kannst du alles wegnehmen. Alles, alles, alles. Nur nicht Jesus. Er ist für mich alles. Und alles andere ist eine nette Draufgabe, aber nicht das Fundament. Amen. Und so weit müssen wir kommen. Das nicht mehr, bis ich auch, ob, ja, <lacht> Das Letzte, was der Herr mir neulich gefragt hat, das ist schon einige Zeit zurück, aber trotzdem war das Letzte. Maria, wenn, du, wenn ich dich nie mehr in einem Leben verwende, würdest du mich trotzdem lieben? Na, habe ich gesagt, Herr, da kannst du mich heimnehmen. Dann ist eigentlich keine Existenzberechtigung mehr, ja? Aha, hat er gesagt. Der Dienst ist dir wichtiger geworden. 
mit deiner Beziehung zu mir. Wow, das hat mich getroffen. Und dann habe ich gesagt, Herr, und wenn du mich nie mehr verwendest, und wenn keiner mehr kommt und einmal was, ein Gebet oder was, ich bleibe bei dir, ich liebe dich. Nicht mein Dienst ist meine Identität, sondern deine Liebe, du in mir. Amen. Ja, das Fleisch wird auch sehr religiös, ihr Lieben, bevor es stirbt. Wie Gott mich nach Afrika gerufen hat, haben viele christliche Freunde gesagt, ja, wenn du nach Afrika gehst, Europa wird dich vergessen. Sag ich, Halleluja, das ist nicht mein Problem. Wenn Gott mich nach Afrika schickt und die vergessen mich, dann muss er, da, dann muss er fertig werden mit dem, nicht ich. Ich gehe nicht irgendwo hin, um bekannt zu werden. Ich gehe, weil ich gehorsam sein will. Und ich sage euch, ich bin heute bekannter denn je. Aber nicht, weil ich es gesucht habe. Nicht, weil ich es gesucht habe. Im Gegenteil, ich bin schockiert, was Gott gemacht hat. Meine Bücher sind jetzt die Bestseller bei SCM. Du, ich sage dir, wenn du mir eine leere Seite gegeben hast, war ich leer. Ich habe ich hab lange gesagt, hey, ich kann nicht schreiben. Dann hat er gesagt, dann werde ich dir diktieren. Jetzt weckt er mich um zwei Uhr früh, sagt er, Maria, gerne einen Computer, ich will was diktieren. Da sitze ich da im Nachthemd, halb verschlafen. Und tippe ein, was er mir sagt. Sind gerade diese nächsten, letzten vier Büchlein entstanden, die da draußen sind. Und dann, wenn ich es lese, bin ich selber überrascht, was, ich was da steht. Denke ich mir dauernd, ja, habe ich das geschrieben? Nein, das habe ich nicht geschrieben. Ich habe schon Tonmänner, wo ich gepredigt habe, im, Rad, im Auto gehört und nach zehn Minuten habe ich vergessen, dass ich mir selber zuhöre. Ich glaube, ich höre jemandem anderen zu. Weil der Heilige Geist spricht. Amen. Halleluja. Wisst ihr, wenn du sagst, das kann ich nicht, sagt der Herr Jesus, ja, das ist okay, aber ich kann es. Für Gott ist nichts unmöglich. Ich habe schon gesagt, Gott gibt mir jedes Gebäude, das er bauen will, in einer Vision. Jetzt haben meine Mitarbeiter geglaubt, ich habe Architektur studiert. Keine Stunde habe ich Architektur studiert. Aber mir wohnt der größte Architekt der Welt. Und der kann mir doch die paar Häuseln zeigen. Natürlich, sehr stümperhaft zeige ich das auch, aber ich habe einen Architekten, der jedes Mal sagt, hast wieder Audienz gehabt, Mama? Sag ich, jawohl. Jetzt musst du wieder das lesen können, was ich dir sage, damit du, äh, das, damit du äh, was Gott will, begreifst. Wer war denn schon bei uns bei euch, von euch? Ja, da, da kommt sie mal raus, ihr zwei. Kommt sie raus. Noch jemand? Also das ist ja viel zu wenig. Zwei in so einer großen Gruppe. Kommt her, ich habe keine Ahnung, was die jetzt sagen werden. Kommt da noch jemand? Warst du auch bei uns? Ja, dann komm doch. Halleluja. Kommt herauf da, kommt herauf. Kommt herauf. Und sagt, wie es für euch war. Ja? Ihr könnt es ungeschminkt sagen, ist ganz wurscht, was ihr sagt. Sagt die Wahrheit. Also wir waren letztes Jahr im August für drei Wochen dort und es war, also ich hatte davor gar keine Ahnung, wie das ist, hat auch noch nicht viel von dir gehört, aber die Zeit dort war unglaublich, also was wir für Erlebnisse hatten, einfach die Orte sind mega schön, gerade der Gebetsberg ist einer der schönsten Orte, die ich je gesehen habe und ich kann es nur jedem empfehlen, auch mal hinzugehen. Ja, also ich kann mich nur anschließen, war toll. Wir haben da auch unser Patenkind getroffen, das war auch ein sehr schönes Erlebnis. Und ja, wenn man einfach mal von nahem halt sieht, was man sonst nur aus dem Internet oder so äh, sieht, das ist toll. <lacht> oh, sehr gut, unglaublich. Ja. <lacht> ich kriege ja Briefe, die sind zum Schreiben. Was esst denn ihr in Afrika? Da habe ich geschrieben, wenn es gut geht, Heuschrecken und, und Ameisen. Da hat meine Tochter gesagt, Mama, wenn Sie das nächste Mal fragen, welche Kleider wir tragen in Afrika, sagst du Feigenblätter. <lacht> <lacht> wir haben eine fantastische Küche, stimmt's? Ja. ja. 
Habt ihr nicht gelitten, gell? Zugenommen haben sie, zugenommen. Nur an Fleisch oder auch an Geist. Auch an Geist. Das ist nett, dass du mich Schatzi nennst. Wir sind die Schätze des Herrn, Halleluja. Und ich kannte den Aaron Wagaba, das ist ein Kind von dir, kennst du den noch? Bevor ich dich kannte, Gott hat es ganz wunderbar geführt. Der durfte bei dir eine Töpferausbildung machen und wollte dann das Töpferhandwerk weitergeben. Dann kam eine kleine Krise in die Töpferei, weil leider ganz viel Kunststoffgeschirr und Co. eingeführt wurde. Und dann hat er seinen Traum äh, verwirklicht, das zu multiplizieren, was du auch tust und Kinder aufzunehmen mit seiner lieben Frau Marina. Und als ich dort war und die besuchen durfte, Gott hat die Wege ganz wunderbar geführt, war ich so dankbar, dass ich in deinem schönen Pool mal warm baden durfte und in deiner Dusche mal warm duschen durfte, also vom Pool, <lacht> weil ich das Shampoo mit dem sonstigen kalten Wasser in Uganda nicht rausbekommen habe. Aber Uganda ist ein Traum und zwar innerhalb ähm, deiner Mauern und außerhalb auf ganz andere, sehr wilde, sehr wunderbare Weise auch und ich war nur elf zarte Tage insgesamt in Uganda, davon ein Nachmittag in euren wunderbaren Bereichen. Und ich war wie bei einem Abenteuer Bungee-Sprung, der nicht aufhört und wie in Heilige Geist Watte gepackt. Und ich habe viel Elend und viel Freude gesehen. Und ich hatte in mir Lachen und Liebe und überfließende Freude und so viele wertvolle Begegnungen, dass ich und meine Liebe jetzt 24-jährige Nichte, die mich besucht hat, das war 2019. Wir, uns wurde es erst wieder elend, als wir in Brüssel auf der Rückreise auf dem Flughafen saßen, um uns geschaut haben und gemerkt haben, dass wir jetzt wieder in diese westliche Welt kommen, wo wir nach Äußerlichkeiten und nach allerlei von zwei bis drei beurteilt werden. Und da haben wir das erste Mal ein bisschen Angst gekriegt. Danke, danke. Kommt's wieder, kommt's wieder. Danke, Herr Jesus, danke, Herr Jesus. Und die, die sind nicht beeinflusst von mir, okay? Es ist ein Traum. Ich bin so dankbar und ich sag's euch, für ältere Knochen das beste Klima. Nie kälter wie 17 Grad und nie heißer wie 30 Grad. Traumhaft. Und etwas mehr Feuchtigkeit, etwas mehr, dass man sich nur einmal einschmieren muss. Hier muss ich mich zweimal einschmieren. Amen. Und die Menschen, sind die Menschen lieb bei uns? Freundlich. Anhänglich. Die wollen dich immer spüren, die greifen dich immer an, ja? Die wollen dich immer spüren. So, ihr Lieben. Hoppala, wo habe ich den Zettel? Ist er runtergeflogen? Da ist er. Ich möchte euch jetzt in ein Leben des Überflusses führen. Amen. Und bitte betet mir jetzt nach und lasst es in euch hinein sinken. Wenn der Pastor möchte, dass das ausgegeben wird, dann kann ich Kopien machen. Ein Leben im Überfluss. Schließt eure Augen und betet mir nach. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Könnt ihr etwas mehr Glauben hineinlegen? Heute kann ich überströmen mit Gnade. Denn Gott hat seine Gnade über mir ausgegossen. Heute kann ich überströmen mit Vergebung. Denn er hat mir vergeben. Heute kann ich überströmen mit Barmherzigkeit. Denn er hat sich mir reich an Barmherzigkeit erwiesen. Heute kann ich überströmen mit Lobpreis. Denn er ist würdig, alle Ehre, allen Ruhm und Lobpreis zu empfangen. Heute kann ich überströmen mit Segen. Denn Gott hat mich in Christus mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt gesegnet. Heute kann ich überströmen mit Liebe. 
denn er hat seinen Heiligen Geist in mich hineingegeben. Und nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Heute kann ich überströmen mit Glauben. Denn ich glaube seinem Wort und erbe seine Verheißungen. Heute kann ich überströmen mit dem Leben Gottes. Denn mein altes Leben ist mit Christus gekreuzigt. Und ich bin mit ihm in die Fülle des Lebens hineingekommen. Heute kann ich überströmen mit Frieden. Denn Jesus ist mein Friede. Heute kann ich überströmen mit Freude. Denn er spricht sein Wort in mein Herz hinein. Und ich kann mich alle Zeit in ihm freuen. Heute kann ich überströmen mit Sieg. Denn Gott lässt mich alle, alle Zeit triumphieren in Jesus Christus. Und ich überwinde weit durch den, der mir Vollmacht gegeben hat über alle Macht des Bösen. Heute kann ich überströmen mit Vertrauen. Denn Gott hat mich berufen und auserwählt. Wenn er für mich ist, wer kann gegen mich sein? Heute kann ich überströmen mit Freiheit. Denn Jesus Christus hat mich frei gemacht. Heute kann ich überströmen mit Weisheit. Denn Jesus ist für mich die Weisheit von Gott. Heute kann ich überströmen mit Gerechtigkeit. Denn ich bin in seinen Augen gerecht gemacht worden. Heute kann ich überströmen mit Heiligkeit. Denn Jesus ist meine Heiligkeit. Und er lebt in mir. Heute kann ich überströmen mit Gottseligkeit. Denn er hat mir alles gegeben, was zum Leben und zur Gottseligkeit nötig ist. Heute kann ich überströmen mit geistlichen Gaben. Denn Gott hat mich in jeder Hinsicht bereichert und in all meinem Wort und meiner Erkenntnis habe ich keinen Mangel an irgendeiner geistlichen Gabe. Heute kann ich überströmen mit Licht, denn ich bin ein Kind des Lichtes. Heute kann ich überströmen mit Gehorsam, denn Gott hat mich mit allem Guten ausgerüstet, um seinen Willen zu tun. Heute kann ich überströmen mit Stärke, denn ich vermag alles durch den, der mich kräftigt, Jesus Christus. Heute kann ich überströmen mit Treue, indem ich mich ganz in das Werk Gottes hineingebe. Heute kann ich überströmen mit Hoffnung, denn für mich gibt es keine Verdammnis. Und ich habe ein Erbe empfangen, das nie vergehen wird, nie verderben oder schwinden wird. Heute kann ich überströmen mit Kraft, denn das Reich Gottes ist in mir. Heute kann ich überströmen mit Großzügigkeit, 
denn Gott hat mich in allen Stücken reich gemacht. Heute kann ich überströmen mit Dankbarkeit. Zur Ehre Gottes. Denn es ist sein Wille, dass ich in allen Umständen Danke sage. Willst du es haben? Okay. So, ihr Lieben, jetzt haben wir Wahrheit proklamiert. Amen. Je mehr du die Wahrheit glaubst, umso mehr wird sie in dir Fleisch werden. Amen. Und ich möchte, dass wir gleich anfangen und zwar uns gegenseitig ermutigen. Dass immer zwei zusammengehen, sich einmal ordentlich anschauen und dann Worte des Lebens füreinander sprechen. Sprecht hinein in die Herzen der Menschen. Und zwar, was ihr seht von Gott her. Amen. Könnt ihr euch immer auf, auf den Rahmen aufteilen, nachher werden wir noch ein Gebet gemeinsam sprechen. Immer zwei, es soll keiner allein sein, könnt ihr euch auf die Stufen daher setzen, überall. Kommt her, immer zu zweit. Und dahin, wer ist jetzt noch alleine? Wer ist alleine? Sucht euch jemanden. Keiner soll alleine sein. Jawohl, ihr zwei gehört zusammen. Sprecht Worte des Lebens. Auferbauung, Wahrheit, Amen. Aber bitte, ihr Männer, sagt nicht zu der Frau, mit der er sitzt, du sollst mich heiraten. <lacht> Halleluja, bitte, vorsichtig, solche Sachen nicht, okay? Hat jeder, jeder jemanden jetzt? Ist noch jemand alleine? Ja, okay, du kommst zu mir, komm zu mir. Komm heraus zu mir. Ist noch jemand alleine? Du bist alleine? Da haben wir noch einen Mann alleine. Wo ist noch ein Mann alleine? So, da, da sind wir. Ja, verlasst ihr den Raum? Okay, wunderbar. Gut, du kommst zu mir. Gut, Vater, ich bete jetzt, dass du unsere Augen des Herzens öffnest, damit wir einander ermutigen können, auferbauen, Worte der Erkenntnis, Worte der Prophetie. Öffnet euren Mund, ihr müsst anfangen. Amen. Und Vater, ich danke dir, dass keiner aus dem Raum geht, ohne Ermutigung empfangen zu haben voneinander. In Jesu Namen. Amen.
Okay, wer hat jetzt Gutes gehört? Ich auch, Halleluja. War das gut? Macht es mit euren Kindern. Macht es mit euch. Das ist ein Geschenk, das kann mit Geld nicht aufgewogen werden. Amen. Worte haben Autorität. Und die, Me die Menschheit ist verhungert nach Worten des Lebens. Und wir geben ihnen Schokolade, die eh nicht gesund ist. Ja. Und was ich was alles. Anstatt Worte des Lebens. Überall, wo ihr Gelegenheit habt, sprecht Worte des Lebens. Amen. Ermutigt einander. Wir brauchen alle Ermutigung. Halleluja. Wer will jetzt ein Huhn bleiben und wer will den Schweinehund loswerden? Die mit dem Schweinehund sollen aufstehen. Die Hühner können sitzen bleiben. Halleluja. Kein einziges Huhn in dem Raum. Halleluja. Da sitzt eine. Da sitzt eine. <lacht> Halleluja. Aber spürt ihr, um was es geht? Es geht um eine Mitkreuzigung mit Jesus Christus. Dass wir eben so werden wie er. Amen. Alles, was mit ihm nicht übereinstimmt, tun wir austauschen. Herr Jesus, ich gebe dir meine Feigheit und ich empfange deine Kühnheit. Amen. Ich gebe dir meinen Stolz und ich empfange deine Demut. Demut heißt Gott groß machen. Ich gebe dir meine Angst und ich empfange meinen, was? Glauben. Amen. Immer austauschen, den ganzen Tag. Und dann wirst du sehen, wie schnell das geht. Und dann beten wir miteinander. Vater im Himmel. Ja, ich möchte, dass ihr herzhaft betet. Vater im Himmel. Ich danke dir, dass du es möglich gemacht hast, dass ich den alten Menschen loswerde. Denn Jesus ist gestorben. Und ich bin mit ihm gestorben. Der alte Mensch und alle meine Sünden. Und ich lasse heute los. Ich bin mit Christus mitgekreuzigt. Und nicht mehr der alte Mensch lebt in mir. Sondern der neue Mensch. Der Erlöste. Der von Christus Befreite. Und Heiliger Geist. Ich bitte dich um deine Offenbarung, damit ich zutiefst in meinem Herzen erkenne, dass meine ganze Abhängigkeit von dir alleine abhängt. Du bist mein Leben. Christus in mir ist meine Hoffnung auf Herrlichkeit. Und ich bin gekreuzigt mit Jesus Christus. Ich wurde begraben mit ihm. Und ich bin auferstanden mit ihm. Und heute sitze ich in himmlischen Örtern und schaue hinunter auf meine Probleme. Amen. Setzt euch nieder. Ich möchte jetzt eine Übung machen mit euch. Setzt euch nieder. Wenn ihr gestorben seid, dann seid ihr in einem Sarg vor euch, okay? Stellt euch einen Sarg vor und da liegt der alte Mensch von dir drinnen. Red den einmal sehr blöd an. Wie reagiert er? Ja, der ist tot. Gib ihm mal einen Fußtritt. Reagiert er noch? So sollen wir leben. Tod der Sünde gegenüber. Amen. Jedes Mal, wenn ich im Flugzeug sitze, sagt der Herr, schau hinunter. Siehst du die Probleme der Menschen? Ich sage, gar nicht, Sigi. Und er sagt, von der Sichtweite musst du dein Leben betrachten. Du sitzt in himmlischen Örtern. Amen. Und da können wir, jemand hat mir mal eine Karte geschickt, was machst du unter deinen Problemen? Du sitzt in himmlischen Örtern. Das hat mich wieder aufgerüttelt. Amen. Wir müssen die Sichtweite Gottes bekommen. Amen. Wisst ihr, ich bin hier jetzt sieben Wochen und da unten läuft ein Werk mit über tausend Mitarbeitern, tausende von Kindern, Viehzucht, alles Mögliche. Glaubt ihr, dass ich eine Nacht nicht schlafe? Gottes Problem. Das ist sein Werk, nicht mein Werk. 
Ich sage nur immer wieder, lieber Gott, arbeite ordentlich da unten, damit ich alles wieder gut vorfinde. Amen. Es ist dein Werk. Und meine Mitarbeiter wissen das, dass er der Chef ist. Ich habe ihnen gesagt, wenn einer sagt, nachdem man ihn fragt, wer ist der Chef von diesem Werk und die sagen, ich, ich hau dich sofort raus. Mit Lügnern kann ich nicht leben. Gott ist der Chef von diesem Werk. Wer ist der Chef deines Lebens? Wer ist der Chef deiner Familie? Wer ist der Chef deines, deiner, deiner, deiner Arbeit? Amen. Dann wird alles so leicht. So leicht. Und dann kannst du strahlen vor Freude. Und dann werden die Leute fragen, hast du keine Sorgen? Du kannst sagen, nein, die sind alle bei Gott. Und er sorgt sich um mich. Amen. Er sorgt sich um mich. Und ihr könnt ruhig sagen, Herr, die Maria, die, für die hast du ordentlich gesorgt. Aber bei mir machst du es noch besser. Ich freue mich drüber, okay? Gott will für dich sorgen. Wir sind Kinder Gottes. Für die Kinder sorgen die Eltern. Wir haben den Papa im Himmel, der unser Vater ist und der sorgt sich um uns. Amen. Und für den ist gar nichts zu schwer. Gar nichts. Und nichts unmöglich. Ihr Lieben, wenn ich mir vorstelle, also Abraham ist für mich ein wunderbares Beispiel, ja. Der Abraham, eines Tages steht er auf und sagt zu seiner Frau Sarah, pack alles zusammen, wir ziehen von hier weg. Sie sagt, wohin? Sagt sie, das weiß ich nicht. Sagt, das weiß ich nicht. Wie lang? Habe ich keine Ahnung. Jede Frage, die diese Frau stellt, sagt, das weiß ich nicht. Könnt ihr euch den Glauben vorstellen, den diese Frau gehabt hat? Die hat das zerpackt. Wir sind losgezogen. Und Gott hat sie enorm gesegnet. Enorm. Ich habe den Herrn einmal gefragt, wie kannst du mich so segnen? Dann hat er gesagt, weil du den Glauben Abrahams gelebt hast. Ich bin nach Afrika, ohne zu wissen. Nur, ich schicke dich als Segen. Keine Ahnung, was, wie lang, wo, nichts. Und meine Familie wollte mich in ihren Anstalt stecken. Die hat den Verstand verloren. Mit 60 nach Afrika. Erstens einmal, wo die Krankheiten anfangen. Zweitens hat sie kein Geld, keine Idee. Die, die müssen wir beschützen vor ihr selbst. Ich habe nur gesagt, ihr Lieben, ich muss nach Afrika. Und wenn ich zu Fuß nach Afrika muss, Gott ruft mich. Aber dann wirst du die größte Pleite erleben, die du je... Was habe ich gesagt? Gott wird mich segnen, dass ihr mit dem Schauen nicht nachkommt. Genau so ist es. Ich komme selber mit dem Schauen nicht nach. Halleluja, ihr kommt. Kommt und schaut, so wie ich euch die Wahrheit gesagt habe. Amen. Es ist unwahrscheinlich, was Gott in diesen Jahren getan hat. Es ist nicht Menschenarbeit, es ist Gottes Arbeit. Und so möchte Gott dich segnen. Dass, dass er so groß ist, tut durch dich, dass die Leute sagen, ah, 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 Moment, wer steht hinter dir? Und wisst ihr, wenn wir mit Jesus gehen, kriegen wir auch die gleichen Beschuldigungen. Ein Kind in unserer Mittelschule hat verkündigt, die Mama Maria ist nur so gesegnet, weil sie mit dem Teufel arbeitet. Dann habe ich gesagt, Herr, ist ja verheiratet. Dann sagt er, von mir haben sie auch behauptet, ich arbeite mit dem Teufel. Amen. Wir mussten das Kind von der Schule entfernen, die war die Tochter eines Zauberers. Du wirst allerhand erleben, wenn du mit Jesus gehst. Werden dich nicht alle verstehen. Amen. Haben die Jesus verstanden? Wir, wir wandeln in seinen Fußstapfen. Amen. Und Vater, ich entlasse diese wunderbaren Königssöhne und Königstöchter, Prinzen und Prinzessinnen, jetzt in diese Welt als Licht in einer verderbten Gesellschaft. In Jesu Namen. Amen. Und ich bitte dich, Vater, dass du jedem von uns noch zwei mächtige Schutzengel gibst. Neulich hat jemand hinter mir einen riesigen Engel gesehen. Ich habe gesagt, Halleluja, das mag ich. Ich, ich. bitte dich, Vater, riesige Schutzengel und ich stelle sie alle unter den Schutz des Blutes Jesu und unter die Herrschaft des Königs aller Könige. Und alle sagen, Amen. Pussi.